na kaenda mm -hmm. then after sometimes huyu jamaa mwenye kwa ruma na lalamika huu etim yangu ipote after sometimes like two weeks two Aye. weeks anasema sasa etim yake imefanya nini potea mimi personally ninamwambia enda upane nini enda ripoti enda kwa polisi yeah. enda ripoti mm. so si jamaa akafanya nini akaenda and mimi na mabesti wangu tulikuwa nao hapo kaambia enda enda ripoti mapema ndo itapatikana mm. so kusema hivyo kumbe kumbe mtu mwenye anasema mwenye atafutwa ni nini <laughs> <laughs> so unaona hiyo the first two weeks actually ilikuwa noma sana mm. juu unajua ni kitu yenye hujaifanya ni siku ya kwanza So mtu unaenda una wazo una wazua unalala unalala ukipendoka unaona juu na unaona chini unaona then upatane na kuna majamaa kumbe kuna kitu nimesa, kuna majamaa unapata hapo wanakwambia wewe tuli hii kesi kai yako mm. utakaa hapa miaka kumi. Ala. Bas unajua umekufa wako. Unaona penye simu? Ah penye nilikuwa so, imegawanywa. Ala. So, unasikia tu wakiwa pale lakini uwezi waona. But kwenye kesi kesi ni mnapatana. Oh, kwa hivyo kuna kuna kihol hivi mnapatana mm -hmm. kila mtu anaitwa one one but wanatoka kwa hol yao mm -hmm. so kwa njia tu mnapitana so mm. uliona wa Kenya eh kuna wa Kenya kuna mademo wa Kenya huko kunao kunao <coughs> ni wengi by the way ni wengi ni wengi jambo guys This is your guy Ziki and welcome to the show. So today we have a very special guest. Last time kuna story tuliongelelea uh ili happen hapa Doha. Ama ina happening hapa Doha actually it uh, happens to a lot of people that when they send them to kwa ATM and then by accident you will find yourself in prison uh, before you prove yourself innocent unajipata bado ushakula maharagwe. Anyway Geo story tukaribisha hawa guest. Okay. <laughs> karibu bro niaje? Asante sana. Karibu sana kwa okay. show. Mimi ni Just Zeki, karibu. Okay. So utatuambia unaitwa nani? Kutoka wapi mtaani so that uh, our viewers wako jue. Okay, so so mimi naitwa Joachim. Mtoka <coughs> pale Burn Forest. Mm -hmm. Na Robin Burn Forest actually in Lorets. Ah, mm -hmm. uh, uh, mimi kuja hapa Doha na 2021. Mm -hmm. Yeah. Oh, karibu asante unafanya job gani nafanya na sales and sir gallery mhm nafanya na sales actually mm -hmm. kwa hiyo ni wanajua watu wengi wananijua mhm mm mimi nafanya na sales mhm mm yeah that's a nice job wao watu wale mtaani wanadhaniaga kazi na kuaga huku golf ni cleaner security hivyo mm -hmm. vitu kama hizo huli angukiaji job <coughs> kazi ni mingi si kuja na sales actually personally ni kuja mm -hmm. na agent inaitwa plan man power pale Nairobi mhm mm and nilikuja nikiwa shelf stocker mm -hmm. so nikafanya fanya hivyo mpaka penye nika nikakuja nikafika sales mm -hmm. yeah but uh, pale Kenya tulikuja tu tuka selectiwa so ni bahati ya mtu nasema hivyo yeah uh, mm -hmm. that's nice na hii agency ulitumia walikuwa wanalipisha don ngapi walikuwa wanalipisha 150 that time uh, yeah, that na ile kwa legit by mm -hmm. the way kama unajua plan man power bado ni legit sasa hizi si ati ni kitu fake ni sure bet mm -hmm. so iko pale plan man power afya center mm -hmm. hapo unaipata na nini likutuma doa kutoka mtaani <coughs> actually unajua watu wengi wanatamani kuja wengine wanasema hawezi kuja wewe nini likutuma ah mimi nilikuwa na hiyo feelings ya kwenda kufanya kazi nje mm -hmm. na venye nimefika doa mm -hmm. nyategemea so unaweza pata pale pazuri pa kufanya kazi mm -hmm. na pengine kwingine sio kuzuri but Nashukuru Mungu kwa kampuni yenye niko nayo ni nzuri mm. na I appreciate. Ah that's mm. nice. So so far experience iko aje? <coughs> so far naweza sema ni poa. Naendelea mm. poa sita si ati naweza sema iko poa kabisa na, na mtu ukipata hiyo chance ya kuja huko wewe kuja. Mm. Usiogope mtu akwambie ati usiende ni kubaya nini. Juu hiyo time nikikuja hapa nilikuwa naambiwa huko unasikia wanaua watu. Mm. Ni nikaambia na tu kama nikuwa mtu mm. wacha nende nikufie huko. Ndio. Yeah. So nikabatisha na kila kitu iko sawa si watu ndo wanaishi hapa. Mm, ah, kweli kweli. Yeah. Na maybe vile ulifika kulikuwa na ile challenge ya kitu kama culture shock na pale Kenya. Pata kuna zile vitu tunatumezoea. Mhm. Mm ya mtaani. Mm -hmm. Zile vitu random unaweza tu si mtu kwa barabara. As in there's some jokes you can make na you get away with it. Do you feel like kuna zile culture shock zile ulipata challenge? Okay, okay nimeshukuru kwa kuniuliza swali hiyo swali ni poa sana then uh, ukikuja nyumbani sisi tuko na culture tofauti kabisa mm -hmm. so ukitoka nyumbani wewe acha tabia zote pale 
mm. mkuje hapa mm. first hapa watu wanapenda ku si eti uh, naweza sema kimavazi na maongezi mm. hapa tu iko sawa kabisa mm -hmm. uh, so kitabia kila kitu iko sawa hapa mm -hmm. mm. Nasema sema imenifunza mengi sana juu uh, ah then language language barrier ndio ilikuja ikakuwa kitu ngumu sana mm -hmm. kuna arabic arabic kaki ile unajua una, una serve customer kwanza mimi nafanya na sales yeah, right. ku serve customer mm -hmm. customer anakwambia na kuongelea na lugha yake unaanza kufanya hivi na tupia mkono anaenda mm -hmm. itabidi umemvumilia tena juu ukiachana okay, na customer na wewe ndio atafanya ulipe utakuwa unafanya hasara mm -hmm. kweli so kabumilia tu hivyo nikaanza kujifunza funza mpaka mm -hmm. size nimejua naweza sema nimejua na naongea na pia oh hebu tumeona Steve Simple boy pale mtaani <laughs> amevunza watu mafi mushkila <laughs> wewe ni gani unajua ama unaweza kushtua nayo so, unajua sasa ukisalamu unaambiwa salamu alaikum na sema alaikum salam sasa Steve Simple boy ya mafi mafi mushkila ni hakuna mm -hmm. shida tulia hakuna matata hakuna matata hakuna <laughs> shida eh mafi mushkila mm -hmm. mm -hmm. na gani nyingine Mm, ni mingi inachegemea kama unajua moja unaweza niongelesha naweza naweza reply haina oh, shida hivi kwa hapo hapo ni mafi mushkila <laughs> <laughs> unajua ni ngumu pia mtu akwambie like niambie kwa lugha yangu mimi ni mkale uh -huh. ni kuambie yamune chamege hiyo najua at least eh eh sasa kinisalimia na lugha yako na najua nitaji najibu na kama si sijui of course itajibu hakuna yeah. wadu moja niona yeah. sasa tamam 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 hiyo ni yeah. okay hiyo yeah, ni okay yeah, tamam ah, mm. that's very nice yeah. so karibu kwa show mm -hmm. kuna story tulishia pale tiktok okay na kuna jamali ishia pale twitter uh -huh. x Okay. Nilisema unaweza kwa ATM. Mhm. Mm Maybe mtu pale kwa line akwambie nisaidie kutoa do. Mm -hmm. Ama vile mnakaa kwa room. Mm -hmm. uh, mtu akwambie ende utolee pesa. Yeah, sure. Kwanza before hata niendelee hapo, mm -hmm. mnakaa wangapi kwa room? Kwa room tuko 4. Mko 4. Ah, tuko 4. Na hiyo ndio standard. Of course. Na kuna mnakaa other nationalities ama mko sawa? Uh -huh tambo ilikuwa tuna mix ya kali unakana mm. unajua okay watu huko nyumbani wanadhani that you mkiwa huku mnafanya mm. maybe kazi wenyewe pia kuna nationalities zingine wanakuja huku na wanateseka pia kama sisi mm. si ati kuteseka but wanatafuta hiyo kazi pia kama sisi mm. so na wakiwa hapa tunafanya na tunalala wote pamoja unajua mm. si wote ni wanadamu mm. kitu tu yenye atupatane ni lugha mm. bure tuko sawa na tunalala wote tuna share kila kitu vya kula Aya, tunakula kitu moja. Na kazi wanapiga kabisa. Kabisa wanachapa kazi. Mm -hmm. ah. So as I was saying, mm -hmm. kuna mtu alishare hiyo story pale Twitter niko anasema like niweza kuwa kwa line ATM it's mm -hmm. end month. Mm -hmm. Muhindi cause ya maybe ile knowledge ya kutumia wa ATM machine ana. Yeah, sure. Ama kuna mtu kwa nyumba anasema since unaelekea usaidia kutoa pesa cause mm -hmm. ATM aziko within. Mhm. Mm Kwambie shika ontolee pesa. Mm -hmm. So I shared this issue hiyo story kwa TikTok mm -hmm. na YouTube kidogo and some people pale walikuwa nasema what is actually said ni mm -hmm. in a, it can ha, it can land you in wrong hands mm -hmm. reason being unaweza tolea mtu pesa ikwe ali by ATM ya mtu mm -hmm. ama ikwe wewe mwenyewe umei by ATM ya mtu sure. kando katoa pesa mm -hmm. uh, at the end of the day mm -hmm. utashikwa siku hiyo story hata nilitoa kwako kabisa hebu tuambie ilikuwa aje aha <coughs> as i said before mm -hmm. uh, Ukikuja hapa uache tabia zako zote nyumbani. Mm. Hii nchi ni sawa sana mm. na kila kitu iko kwa laini. Mm -hmm. So uh, kuna siku last year nilikuwa mm -hmm. natoka kazini. Nikapata na jamaa beshta wangu ni Muhindi pia. Mm -hmm. Akaniambia sijui ku sijui kutumia ATM, nisaidie mm -hmm. nini kutoa hii pesa. Na actually watu wa huku nje ukiona mtu akiwa akiwa brown nini unadhani anajua lugha sana hakuna kitu anajua hakuna mm -hmm. hata nileta mtu wa class 4 kwa nyumbani anafanya kazi hapa vizuri sana <laughs> yeah. so akia <coughs> akaniambia unisaidie kutoa hii pin hii na hii pesa please uh, sijui kutumia nini atm mm -hmm. semi mimi ndio na ukarimu wangu nikasema acha nifanye nini msaidie mm, mm -hmm. the good thing kulikuwa na cameras uzuri kwa na monitor na kamera kila mahali mm -hmm. so yeye akanipa atm kaingiza kwa kwa ATM machine mm -hmm. na nikamtolea pesa yenyewe anataka sikaniambia tu hapa kando yangu kaniambia pin weka sikatoa tu na nikampea mm -hmm. na receipt yake nikam nikampatia nikampea jamaa akaenda akaingia uba ama nini akaenda mm -hmm. 
so after some times huyu jamaa sasa alikuwa beste wa mwingine mwingine mwenye tunalala na tulikuwa tunalala nao hapo mm-hmm. so but hako analala hapo alikuwa anakuja anatembelea jamaa akifanya nini okay. so si obvious mm-hmm. unajua na hata kama ni mimi natoka na kuja na kutembelea hivyo sasa mm-hmm. wa jamaa wako wa rooms mtajiona tu mm-hmm. so uh, si mimi nikamtolea hii jamaa na kaenda mm-hmm. then after some times huyu jamaa mwenye akoko room analalamika huyu eti yangu ilipotea after some times like two weeks Ah. Tu sana sema sasa eti yake ifanye nini? Potea. Potea. Mimi personally ninamwambia enda upane nini? Enda ripoti kwa kwa polisi. Ah, yeah. Enda ripoti. Mm. So si jamaa akafanya nini? Akaenda. Aka And mimi na mabesti wangu tulikuwa nao hapo. Kambe enda enda ripoti mapema ndo itapatikana. Mm. So kusema hivyo kumbe kumbe mtu mwenye anasema mwenye atafutwa ni nini? <laughs> <laughs> Tunacheka na ni serious. <laughs> Aki. Mm. So after like uh, after kitu one month you na take time kufuata hizo vitu sijua na kufuata footage za mwenye vinyo litolewa nini kwa kamera zake wale. Mhm. Uh, so ilikuwa on I think sun, Tuesday mm-hmm. ama Monday. Mm-hmm. Na bishio mlango. Mhm. Fungua. Unatoka tu kwa kazi ni relax. Simi nikafungua mkono. Nikaambia wewe ni Joaquin. Yeah. Mhm. Nikashikwa. Nikapelekwa na watu sasa askari wako ni moto sana masaidi. Mhm. Masudanis. Kanipeleka. Asi mimi nadhani tunaenda. Ufika chini na haiko pingu. Sijai fungu hata Kenya. Sijai sasa hao wakikuchukua waki, 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 kwa room walikwambia mm-hmm. ni akina nani? Hakuna mtu hakuna kitu unaambiwa. Asi ni walikuita tu akwambia kuja na like so unajua wame capture picha zao kwa nini? Kwa ATM. So mm-hmm. naonyesha tu picha. This is you. Eh. Yeah. Okay. Kaambia ya nini? Okay. Aha. Uh-huh. Nika hakuna kitu nilifanyiwa si kuguzwa. Kapela mm-hmm. tu vizuri nikaweka sasa so, kufika kwa gari nikaa kwa pingu. Kaambia mnanipeleka wapi? Mhm. Twende tu sijali. Tulia mbele. Alafu wao ni Masudani wakanambia hakuna matata. Wanajua hiyo <laughs> kidogo kidogo. <laughs> Simi nikasema mm-hmm. hakuna matata kwa hiyo acha tu. Mm-hmm. <laughs> Tukaenda. <clears throat> kufika pale sasa nikaambiwa hii tarehe na hii na hii ulikuwa wapi mm-hmm. nikaeleza nikamwambia tarehe gani nikakumbuka sasa nikamwambia hiyo tarehe nilitoka kazi mm-hmm. kapata na jamaa fulani hivi na hivi mm-hmm. uh, na huyu jamaa akaniambia mtolee nini hii pesa unajua jamaa simjui namjua yes kama best wa jamaa fulani okay. so huyu jamaa akapigiwa simu na akuja akachukuliwa pia so kuchukuliwa yeye sasa ndio akaenda akapigia nani simu akapigia ule jamaa mwingine simu ngani ndio alichukuliwa huyu mwenye mwenye complainant eh yeah, complainant okay. you mean ni venye niulizwa sasa unajua jamaa nikasema yeye yeah, anamjua kama best wa nani huyu complainant wa ndo okay akapelekwa <coughs> jamaa sasa tukaletwa naye tuko naye hapa akaambia so vile ulipelekwa kwanza police station uh, tuseme siku ya kwanza leo uh. ulishikwa ukapelekwa uh-huh. alishikwa the same day ama alishikwa after day. two days the same day before even hata hata tukumaliza hawas sana hawas nilieleza ulimtolea pesa eh mm-hmm. tunaenda kuuliza vizuri sana hakuna mtu aliguza ama nini mm-hmm. kauliza tu vizuri ulienda u, nini unajua jamaa yes mm-hmm. nikamwambia anajua namjua vizuri sana so ndo akapiga simu akunja mm-hmm. akachukuliwa pia pale then yeye sasa akatumika kupigia nani ule simu ule best wake na kumwambia ule best wake kuja saa hii saa ule jamaa best wake akasema niko kazini mm-hmm. akamwambia acha kazi kimbia saa hizi ama uko wapi tu kukujie mm-hmm so akapeana location akaenda akapikiwa akaletwa mm-hmm. uh, so kuletwa sasa huyu mwenye complain anakaachiliwa mimi nikabaki na huyu jamaa au mkabaki police station wawili wenye mlitoa pesa ah nikabaki pale for 14 days 14 days 14 good days i thought we yeah. represent huyu jamaa mwenye ulitolea pesa no, uliachiliwa no nilikaa huko 14 days wakifanya sasa uchunguzi sasa ya makameras wenye kulienda wenye nini nini ule jamaa anasema hapana alikuruka ah alinuruka live so mkitoa do mlikuwa naye hapa kwa ATM maana kwa ana sasa, ama ye. alikuwa alikuwa tu si yako tu hapo kando yangu so mwenye kap nini si kamera ya nini ya ATM yako kadoga kwa hapo mbele okay. <coughs> so huyu jamaa mwenye ame, amesema kando yangu hapa eh. anaonekana kwa hiyo kamera kwa hiyo footage ana, alionekana sasa na hii nje oh hii ya juu hizi so hii ana ni mwenye atoa pesa ni wewe So akaruka kwanza akakataa akakata mpaka sasa ikabidi wao wamekuja kurifaa kwa cameras. Na kumbe kufuata cameras ni ngumu. Aish, ilinipa shida. Nilikaa 14 days, 14 good days. But nilikuwa nalisha vizuri, tunakaa vizuri. Huko sasa uweze piga simu. Okay, vile ulipelekwa police station. Mm-hmm. Uh, 
watu pale ujo kwa comments mm. walisema oh kamera zimejaa kwa CCTV room mm. i mean kwa ATM mm. CCTV ziko every angle zita capture huyu jamaa kimkiwa na yeye mm. so mm. in this case for you to prove amko mna usiana it mm. take 14 days it take 14 days ju at first unaona huyo jamaa akikataa kesi mm. lazima warefa kamera Okay. na kifa kamera hapo ndio ita take time sana ita take time but at, at long last tunakuwa umepata solution ni nini so nilikaa 14 days hapo mhm uja masa sasa akapatikana ni yeye guilty akaweka sijui kama baada ya kondani ama aku huko mm-hmm. mimi nikarelizwa nikatoka mm-hmm. bana nilikuwa nimeenda na nguo moja huko kanyaka it's so it's so sad unajua you know, unatoka Kenya Eish. na the aim ya kutafuta ndugu mhm na actually unajipata kwa shida kama hii ndogo na huko unatarajia kabisa so in this incident sasa wewe ulikuwa na feel aje kwanza vile ulifikishwa police station na ujamaa ameruka mimi kufika police station karibu tupigane na yuko so but huko karibu mfinyie ah kuna room ya wakenya sijui ya mawaindi mabangali nini kila mtu ako na na room zao so kufika huko nilipata na wakenya wengine pia ma security okay. nilipata okay. na wakenya ma security karibu tatu ama nne mm-hmm. with the same case amepata tu security wa anasimama hapo kando ana, anaitwa tu na mtu we msaidie kutoa hii pesa okay. atasijui nini kutumia ATM mm-hmm. na walishikwa with the same case maybe walitolewa pia but walishikwa pia nilipata wakenya karibu 3 or 4 the same day the following day walishikwa so you mean whatever is happening it happened to you mm-hmm. it's happening to others yeah sure Now, so what i'm telling my kenyan kenyan people my colleagues hapa mm-hmm. take care usi usisaidie mtu waachana na mtu waachana na yeye mm-hmm. eh, kama anateseka waacha ateseke kivi yake mm-hmm. eh, kama sio mkenya mwenzako ama mtu mwenye unamjua waachana na yeye saidia mm-hmm. familia yako tosha mm-hmm. yeah. mimi siwezi sai mimi mungu niambie sijui <laughs> waache ikae <laughs> karibu ikurambe <laughs> hey, kisi isi kilene ramba <laughs> Oh ile kuramba. Okay this so bro unasema easy 14 days ile kuramba ndani kabisa. Na wakenya wengine wanalitu as in whatever happened to you ina happen kwa watu wengine. Yeah, sio nilienda kugundua kumbe sio mimi pekee. Si wewe pekee. Una other nationalities maybe. Yeah, yeah sure. Mm. So by the ebu this 14 days. Ebu to pay experience ya ni prison ama ni cell. Unajua Kenya kuna i, kama cell unaekwa 14 days. Mm roman and then kuna prison in the prison ebu to peka experience ka hiyo hiyo area wasemo ulikula vizuri ulinona okay okay huko kenya mimi sijai fungwa but hapa anaweza sema ni poor by the way mimi sijai abadali ufungwe hapa kuliko ende kwa ruto ili ufungwe hapa kuliko ende kwa ruto asubuhi mnakula vizuri okay yani mpaka mnapewa ma fruits nini kuna cha ah kula vizuri nilikuwa nimenona It uh-huh. was experience poor but hey, siezi rudia tena hiyo kitu mimi. Mm-hmm. <laughs> but siko poor mimi sijai fungo Kenya so sijui Kenya venye kuko but venye nasikia Kenya nasikia ni kubaya nini. Mm-hmm. But hapa mko na mnalishwa poor kabisa. Yeah. So unaona hiyo the first two weeks actually ilikuwa noma sana. Mm-hmm. Juu unajua ni kitu yenye hujai fanya ni siku ya kwanza. Mm-hmm. So mtu unaenda unawaza unawazua unalala unalala ukipendeka unaona juu unaona chini unaona then upatane na kuna majamaa kumbe kuna kitu nimesa, kuna majamaa wanapata hapo wanakwambia wewe tuli hii kesi kai yako mm. utaka hapa miaka kumi. Ala. basi unajua umekufa kabisa ati hii kesi hii eh. ya, ya wizi hapa kata eh. wewe sema ukweli tu uliba kama uliba tukutafutie lawyer sasa hii unajiambia kuna kuna mpaka ma broker huko ndani wanakutafutia lawyer eh, kabisa unatafutiwa ma lawyer unaambiwa kama ni kuna jamaa alikuwa anatoka Sudan alikuwa mm. anaaminika sana una ati unaenda unamwambia vile ulifanya hata alafu atakwambia vile utafanya nini mm. nini so <laughs> mimi mimi nikamwambia tu kweli si kuchukua eh wacha tu ikue kama nitakaa miaka kumi ama nini mm. but huko watu ni wengi hata kulala juu malazi eh, kuna bed zimewekwa kando hivi then imejaa kabisa hadi chini unaona chini ya bed unaekewa unaekewa mattress chini mwingine analala chini na kuna wenye wanalala pia yani hakuna penye unatoka ukiingia azin unaona si unanga kwa movie mm eh uh, bila watu pale tunasimu sana najua ni majuu uh-huh. na simu ni vitanda tu kuna gym mm-hmm. kuna watu wamevaa nguo za yellow ama orange so huko nasema ni same na prison ya Kenya tofauti tu ni safi na kunguni ziko kunguni kunguni kuna juu kuna cleaners mm-hmm. kuna cleaners so inaoshwa kabisa 
iko sawa but uko tu ni congested ndio watu wanaletwa kila siku watu wanashikwa kila siku ana watu wanashikwa kila so hata kushuka kwa bed mm. nilienda nikakaa huko na venye nimekwambia hapo nyuma watu wenye wako huko ni newcomers okay. so ukitoka mwingine mtu toa kitoka tu unashika space unashika space so mimi mm. nilienda nikamaliza karibu 4 days jamaa fulani akatolea mwenye alikuwa juu nikashika mm. space ya juu baada ya kwanza nilala chini anilala chini kwa floor kwa, kwa floor yeah, unalala tu kwa floor chini yanitanda hapana mm. kuna nini kuna za ma carpet carpet mm. tu zimekuwa tu chini so unashika tu hapo hata hakuna kujifunika hakuna blanket uh, so unajua ile huko pia ni mm. but wenye walishia pata bed wanalala vizuri mm. so kama una bed unalala tu bora ulale but hiyo usingizi inatoka wapi kuna usingizi so the first week ulikuwa au unakaa mgonjwa mpaka mtu msa anakwambia wewe hata ugonjeka hapa utakufia tu hapa utapeleka kwa nyumbani unakumbuka sasa ni kufia hapa wacha tu ikweli ikakubali tu nikakubali wiki ya pili nikakula sasa mzuri ah nilikuwa nimekubali iku yenye nakuwa nikakula vizuri so unasema mnakula vizuri huko watu si wamenona sasa hii ni akina watu ni kama kemoda watu ni kama nguruwe huko mimi nikitoka huko ilikuwa maanguka anguka nikaanguka jamaa mwingine akaniambia sio bado ungekaa huko nikamwambia nikamwambia acha kunitakia mabaya aikabidi tu tuka nimetoka alafu pia huko kulikuwa na like unajua ni board ni boring eh ni ku boring sana so kulikuwa na movie kulikuwa na movie ya wa Kenya kuna time ya wa Kenya kuna time ya Wahindi kuna time ya Bangali so mnatolewa tu na maskari huko ni time yani mnagongeo mnatoka hivyo na nini shavu so asubuhi example masaya kuamka mm-hmm. kuna vile mko mnaamsha wewe masani ya kuamka masani ya chai Asub... masani ya lunch asubuhi ni njaa yako inakuamsha oh unaweza lala tu Una, uh, unaenda unaingia laini kama ufili kukula mm. unalala lunch uh, same uh, lunch the same hakuna mtu atakuja akwambie wewe imefika lunch mm. uh-uh. Una, unasikia tu tumba yako wenye iko kama unasikia uko na njaa naingia laini na medical nini yani kila Niko kitu uko sawa nilikuwa na daktari hapo ndani mm. uko na daktari ukiisi tu gonjwa kidogo na hizi nini kidogo unapelekewa pale kama uko na stress kuna daktari wa guiding and counseling pale pia au kuna mpaka counselor ukiwa na feel uko aya. traumatized aya. Aya. Sure. Mm. Si aya, uko 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 ni kubaya juuni nje ni kama shimo asijaingia kitu kama hiyo mimi na rooms ni kama hii room yenye tunakaa ama ni hall how does it look ni, like ni kama hii yes but hakuna dirisha as in the size kabisa. size ni kubwa unaona hiyo hall ni kikubwa kabisa kila mtu wako na hall yao karibu nasemaje ni kikubwa ni yenye naza tosha vitanda kama 500 hapana hapana mm. tuseme unaona hii madabo deka hivi karibu vitanda 20 Mm. then alafu kuna chini so yeah. watu wakileta tu wanalala chini na wengine wanalala so wao ni watu 40 plus wengine uh, 40 chini yeah. but si ku time isongi huko but eh, time isongi hapa mm. huko ni kama jana so, 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 so these two weeks ni kama two years what are the first four days mm. ah hapa yeah, unatamani unatamani chini pasi huko uingie ndani na watu nyumbani walikwambia aje uliwaelezea kwanza hizi vile ulikuwa ndani aje sasa hata sikutaka kupeana stress nyumbani kwanza mm. nilipiga tu mabesti wenye wako huko na kwambia wewe kimefanyika hivi na hivi mm. na niko hivi na unajua of course watu watatafutwa mm. so kuna besti wangu alitafutwa anaitwa Frank mm-hmm. akaambia na sasa wewe jamaa wako poa na mm. kuna hivi na hivi mm. yeah mimi nikamwambia usipeane attention sana mm. tuliza kwanza unajua unapeana attention nyumbani wengine wanakufa wanakutangulia hey, wazazi bwana na wewe ndio tegemeo mzazi si ataenda mm. Mm. kambi atuliza tu kila kitu itakuwa sawa mm. na kweli after 14 days nikatoka lakini kwa na hizi nimekaa huko miaka 14 mm. ilikuwa noma kabisa um, so ukiona so, pale Kenya mtu tolewa kucha eh kucha <laughs> mtu tolewa vidole mm. fingerprints picha wanaekwa kwa system unaonekana huko na ushaikuwa na kesi before do you think walikuwekea kesi kwa system yako mm. ID hapana iko Aka. clean hata si kuskani wa anything ama nini mm. uh, mi unaona kesi nilifanya nilifanya direct mara mbili hiyo tu ya nini kama ya online ulifanyishwa ulipelekwa koti online eh yeah, online siku mara mbili nilipelekwa kwanza nikaulizwa the same thing nikajibu koti eh yeah, ya pili tena the same thing so ya tatu nilikuwa nifunguliwa tu na kuja hakuna mwenye alikuja akachukua fingerprints nini no 
So kutini ni unaekewa screen pale, mm -hmm. jaja na kuuliza maswali uko prosecutor na uko pandei, unajibu. Then in case kama mtaelewa na nae kuna interpreter hapo kando. Mm -hmm. Aya na interpreter. So nimekwambia kuna watu wenye waelewi kiarabu, kuna nye waelewi kizungu. Aya. So mm -hmm. kuna interpreter hapo kando. Mm -hmm. Yeah. So na ika kwa hivu. Tasa abu. Kwa hivu kwa sawa, na tukatoka na mungu balu ya uliko na sisi. Mm -hmm. So is there any Kenyan mwenye ulikutana ya pale kwa hiyo prison mwenye aneza. Maybe alikusha alishare ka story kake ati mini mejipata hapa juu ya maybe different issue apart from yako. Hmm, uh, nipata na wakenya wengi huko. Mm -hmm. Wakenya wenye umefungo huko ni wengi sana. Okay. Wenye wakumesha ukumiwa maybe uh, two, three years like that. Kuna miaka sita, miaka tatu. Okay. Watu, watu ni wengi. Mm -hmm. Watu ni wengi. Wanalia tu wanataka kutoka nje. Wanataka kutoka nje. But mm -hmm. kitu wenye wanalia ni familia sana. Mm -hmm. But ndani huko siyati wanateso ama nini. Mm -hmm. So kama kuna mtu umesikia huko nyumbani wa nyumbani ya alishikuwa nini, njue tu wako sawa. Mm -hmm. Wako sawa, kitu wenye anafanya tu wana wamisi nyumbani. Mm -hmm. But wako sawa. Mm. Na maybe kuna ule alikupatia ka kesi kenya alifanya ama kama kosa, kenya kineza avoid hapa inji. Ya kukuna kesi nyumisikia zaidi pale nya itakikani kabisa huku ni kupigana mm -hmm. na kuiba. Iyo kabisa itakikani. Then kulikuwa na... Maybe umacheza cheza na um, kuna mrembo ame kufanya kucheza chezea, ukampea mimba, hiyo unafungwa. Ok. Ya, yeah, hiyo unafungwa kabisa. Mm -hmm. yeah. Mwaso kwanza ati mkatari ya kudanganya sijui nini nini, hiyo utashikwa. Mm -hmm. So as in kama uneza, maybe date mkatari kimakosa ujipate. Eh, yeah, na akuruke, ah, we ukondani. Njuu kwanza hiyo, hiyo haikubaliki hapa na hii nchi. Mm -hmm. So we fanya kitu, kitu ingine, lakini use date mkatari ya ma... Ulete nationality nyingine na akuruke. Mm -hmm. Yo unafungwa to life. Mm -hmm. Yeah. Anyway, that is really <coughs> sad kusikia wa Kenya wengine wa kuko ndani. So, wawo wali kuambia juko zuno umesema hakuna communication totally. So, wenda home. Uh -huh. Waneza kuwa wame communicate ya watu wawo? Actually, na, yeah, wana communicate because uh, weekly mnapewa simu marambili. Kuyuko napewa Sunday mm -hmm. na Thursday, mm -hmm. Kenyans. Kwa Kenya ilikuwa Sunday na Thursday. Then shida yenye wana face pale ni kupata grade cha kupiga simu nyumbani. So oh. unanuaga 30 real. Unanua international. So sasa kama kuna mtu wenu hapa mwenye hako hapa sell, itabidi tu umemtembelea. Uwendo umpatia credit. Ayo mpeka kitu. Unamuacha kana kakitu. Oh, kwe, una, kuna visiting sasa in kwa loud. Ya. Inakuwa hivi mandi. Inakuwa mandi. Ayo mandi kwa unatembelea, unakubali, unambiwa mtu wakulete nguo kama nini. Mm. Juhu nilipiganga simu hiyo time niletewe ya. Niletewe nguo, but <coughs> si kuletewa. Si niliwampia tena wa chaika juhu nime, nimetoka. Mi kakaa tuna nguo yangu. Uzuri yangu, uzuri, most of men haki uli unavanga toja juhu. Mm. Na kakinyasa ndani. Mm. So si pale mkua na ume hote. Mkua na kakinyasa, so, unawasha. Uh, uh, mm. Maisha inasonga. Uko esi inapuliza sana? Esi iko, but muna control tu. Haki uh, uh, uh. uli nakombia na sales hapa si... Juhu sijende ya home, but hapa, <laughs> nasema yiko poa kuzu, kulikuwa na TV room, na watch, mm. and then kuna makadi kwa nyo, unapenda kadi, mnacheza kadi, hapa mna refresh, oh. ah, life unasawanga. So entertainment hiko, <laughs> azini ile tu menyimu wa freedom ya yeah. kuenda kuota, kuna kuota jua? Awezi yota jua, awezi yona nje. Ni dom? Eh. Ni dom, <laughs> but hii dom hata, juhu wezi yata chumulia nje. Azi dom hata inanga dirisha, azini asatin, kama mayai hivi. Kama kishimo. Kishimo tu fulani. Mm. Huko <laughs> ni kubahe. <laughs> Ato baithi uliko na juu uliko wapi? Si, Niliambi watu ni Ryan. But ujui ni wapi? But sijui ni wapi. Na uliko na ishi Ryan baithi uliko. Ah, so uliko police station next. So your time uliko <laughs> pale Ryan. So mtu tu wapo inje tu mwenye anasikiza na unawosha hapo. Mm. Kaa tu rada usi. Debu wa hivye kwa kamera pale. Uh, mtu mwenye uko inje ya kioli. Mm. Usi danganyike tena. Na watu huko wanajua kusuitoku mtu sana. Mm utasuitokiwa vizuri mm. iwe sudani iwe mbangali iwe mhindi yote ama nini mm. usijaribu mm -hmm. wewe mwambie tu ninaharakisha ama mwambie yani jaribu kujitoka hiyo ngori mm -hmm. aya ni noma ukifika huko unakula vitu zako <laughs> unashangaa kiu yako huko ulikuwa unafanya nini mm -hmm. na hii kwa kosa lako mm -hmm. kusaidia mtu mm -hmm. yeah. na kuna wa Nigeria huko wanauza madawa kuna kesi kama hizo maoga wengi sana ni wengi Hawa watu wamejaa huko sana, unapato na makesi kubwa kubwa. 
but unajua <coughs> kila mtu akona room yao so watu wenye tulikuwa naye huko walikuwa Kenya kutoka Mombasa mm. unasikia wanapenda Mombasa walikuwa na walikuwa na nini kiza kupiga na pigana kivita mm. hapa mm. mm. yeah kuna mtu maybe alikueleza hapo kuna ile common one <coughs> ati nilete blue band kutoka Kenya ama nilete kiatu napata mtu ali bibi yake alimfichia bangi mwingine mm-hmm. alimfichia kale kada wanatumianga mm-hmm. unapata mtu alishikiwa sijui ke hapa airport kuna mtu akona kesi kama yeye alishikwa ame pale sikupata kesi ya nini mm-hmm. maybe wapelekwa kwa prison kubwa juu hiyo iko kubwa mm-hmm. ilikuwa ndogo kesi ndogo ndogo mm-hmm. ilikuwa mm-hmm. kesi ndogo ndogo ya kupigana mm-hmm. cuz uh, nilikuwa nasikia mtu akikaa pale sana kisha hukumiwa anapelekwa kwa jela kubwa mm-hmm. Mhm. Mm. So pale ukisikia wenye wamefungwa sasa hivi miaka miwili, mm. tatu ama sita mm. anatolewa hapo. So watu wenye wako pale tu ni newcomers. Newcomers mm. unaenda hapo kwanza wiki mbili ujifikirie. Uji sikia sikia unasikia <laughs> mtu anakuambia amekaa miezi mbili ama mm. tatu mm. ama nne hivyo. Mm. Eh sio more than that. Mm. Mm. Na ulirudi kazi after hapo by the way manage <clears throat> kutoka aje. So uh, after me merilizwa tu pale mm-hmm. si nikakuja tu nikapeana explanation yangu. So na ju ngori iko yangu nikapeana pale kwa tu direct nikaambiwa twende apata HR. Kufika kwa HR nikamwambia mm-hmm. hata si kulizwa kitu by the way. Mm-hmm. Ju walijua ngori iko yangu. Mimi nikaambiwa tu enda kesho uanze kazi. No the, the same day enda kazi. Enda yani kazi. Yani tu ndani kukula maharagwe. Ni tulisi asubuhi ilikuwa 6. <laughs> ndani kambo ndani ingia kazi nikamwambia hapana sijiongea na familia acha nene na kesho na kesho ndio tu ndio niingie kazi ukanembe ni sawa take your time yeah kapishe so, karudi kazi mm-hmm. mm. na example na unajua pale watu kwa room nika <coughs> watu wanne watu watano wengine walikuwa wameasumu endi umwizi ama walikuwa meiba yeah, sure. uh, walibaki wakikuona the same ajua kuna ile saa so, kila mtu aliona eh hey, hapa acha so, nifungie vitu zangu in fact nilikuwa naambiwa <coughs> ni maajabu juu kila mtu alikuwa nadhani mi natoka nikienda wapi nyumbani so kutoka tena kurudi kazi kila mtu alikuwa anashanga eh kumbe kumbe inawezekana kaambia unajua kama kama sio makosa sio kama eh, kama kosa sio lako mm. itabidi tu me Mungu alitenda yake mm. na karudi na tukaendelea tu kama kawaida mm-hmm. yeah mm. but after sometimes nikaomba nikafanikiwa tena nikatoka transfer nikatoka hiyo area so yeah yeah mm. hakuna mtu alikuwa analyze yeah. ama kukuona vingine eh sure mm. but si kuchukua kama ilikuwa mimi personally unajua si kuwa na feel guilty ama nini juu ni kitu si kufanya mm. unajua kitu nyama fanya una una, una kuoga naye yani na kuna hiyo mm-hmm. ka feeling uko naye but hiyo ni kuwa tu na feel ni kwa free mhm kenye ilikuwa na feel tu ni kwa na isi gonga watu mbaya kwa but nilikuwa najiambia niko inchi yao wenyewe nikamwambia mm. tuacha nitulie mm. nilikuwa naisi kuweka kwa gunia tu mzuri na nifungiwe matandiki haki ya Mungu nilikuwa na feel nilikuwa na feel vibaya sana uh-huh. nikajiambia tuacha nifunge tu hasira yangu mm. yeah. anyway shukran kama kwa show mm-hmm. at least ume clear there cuz there some people walikuwa wanasema oh camera ni mingi hapo yeah. unas unaachiliwa the same day but now mm. ndio utaachiliwa utaprove uh ujamaa mko na but this this challenge who <coughs> security mwenye kwa mlango hapo uh-huh. alitolea huyo muindi pesa mm. where at least ulikuwa unajua mwenye ame complain wa room yenu yeah. sasa huyo mwenye ana complain na mjuani mm. yes, na mwenye ameiba pesa haizi patikana maybe alienda kwa sasa kama au ungejitoa aje kwa shida no uh, kama huyo mtu mwenye alikuwa na mpea ATM mm. bado yuko hapa Katara. Katara. Uh-huh. ni rahisi kupatwa juu after kudetectiwa na hiyo kamera uh-huh. na kurusha uso yako uh-huh. unaweka kwa ID okay. unashikwa direct inarusha information yako yote unajua kuna by the kuna makembui wenye hawana ID ah hiyo ndo shida sasa kama ni hivyo kina kuamba tu ndo safi so Kenya nasema <laughs> na mpata <laughs> ukipata na mtu uh-huh. usishike waachana naye jua hapa sasa hizi mtu anaweza fanya hivyo akiendaga nyumbani eh yeah, that's true so can you clean said hata mimi mwenye alikuwa anafanya hivyo alikuwa bado yako katara mm. kama alikuwa anatoka akienda nje mm. na mimi ningekuwa pia nyumbani aunge proof yeah. na mimi ama ama ningekuwa ndani juu wizi ahitaji hapa so maybe ningekuwa nimefungwa mm. na watu wengi wenye wanafungwa wake ni innocent mm. ya yeah, watu wengi wenye wanafungwa yani wanafungwa na sia tu kwa kosa lao mm. na uwezi pata hiyo nini ya ku explain kama kungekuwa na mira yenye inaonyesha hiyo vitu zenye mtu anafanya alafu uiweke mahali ingekuwa sawa sana pata kuna mm. utasafa tu kama wao miaka inyume kwa ama nini 
itabidi hakuna otherwise but ni mzuri at least eh, kwa kwa experience kako kadogo ama ni kubwa mm. <laughs> unaweza advise wase hapa nje cuz mimi mm. mwenyewe siko na imagine mimi mm. nimesaidia waindi sana waindi wengi sana mm-hmm. but sikuweza imagine inaweza kuwa me by the time kuna wale wanakuja na tatu mpaka mtu anaweza unatoa wapi pin cuz mm. some mission people hata mimi mwenyewe tazigine na kaga pin kwa wallet mm-hmm. na ATM same time make sure bas unaona okay hivyo okay. okay. sasa mtu anaku na unaona mtu mwenye anakuiba si ati ni mtu ambali mwenye mtu anakujua eh rafiki mm-hmm. sasa rafiki yako unamwambia mimi nataka nifanye hivi sijui ama unamtuma siku moja maybe mtume mwambie nitolee hivi mm-hmm. so na same mahali naweka mm-hmm. next time anakuosha mwenyewe mm-hmm. so si ati mtu atatoka huko nje akuibe mm-hmm. ni mtu tu mwenye mko naye hapo mm-hmm. so hapo <coughs> nje tu kaeni rada Usi, usikae hivi hivi usikae ni kama ati una unakuja kuwa pasta hapa wewe omba kivi yako kupambana mm. na nini yako mm. lakini upeleke pasta wako ah unagongwa mm. na atuone mtu brown sijui ni kama ye afanye dhambi wana huyo unakuwa ndio waizi yangu eh, kabisa na mm. haibi hivi kidogo kidogo mm. hata sijui hiyo ilikuwa ya kaiba kidogo <laughs> <laughs> anyway sawa shukran uh-huh. thank you for your time na <clears throat> tacha wasi message ah. tukifunga issue si ndio tusikuweke sana kabisa uh. okay uh, hmm. mimi naachia nataka um, kusalimia kila mtu mwenye atai watch video mm. uh, kama unajua Ban Forest mimi natoka Ban Forest naitwa Kim ama Joa Kim nimefanya fanya biashara pale Ban Forest sana ya viazi watu wengi wananijua pale <coughs> so kama kuna mtu unamjua ananijua msalimie That is it. Mm. Okay. Kama kuna mtu anajua mwenye anakujua. Msalimie. <laughs> That's nice. So, eh. na watu home familia, na familia na salamia ndugu zangu, mm. dada zangu na familia kwa ujumla. Mm. Yeah, na salamia nyote. Na wala muuliza kwa uko single. Uh, kwa nini niko single? Siko single I'm taken. Mm. Yeah, so achana tu si visa ya single. <laughs> <laughs> That's nice. Shukran okay. kwa show. Shukran. Karibu. Asante. So kwa wale mja subscribe this is your first time. Thank you for watching. So umesikia si stories za jaba. These are true stories. Mimi by this penangi stories za jaba kwa show kabisa. Naweza kwa nimeongelea story cuz mwenyewe hataki kuonekana kwa TV. But thanks for coming. So this is story ya jaba. Be careful. Hii mambo ya tuendi unajua kusaidia watu wewe ndio sijui nani and then story wewe ndio kemoda mm. unaweza pigana. Mm ati kuna wale vijana wanatoka kama mtano wasema mimi ni mauru kuja kwa jana mauru hapa doha saidia familia yako e, tosha ati mimi naweza peleka jaba katara mabangi Aha. bro ama sister mm. ati sasa wewe ndio unaweza bebe ya muhindi ama muarabu ball uzalie muarabu utaenda ndani hata mademo anashikwa hata mademo uko mm. ndani ni vile ukwenda prison ya mademo wako wako unaona mlienda simu ah penye nilikuwa so imegawanywa ala so, unasikia tu wakiwa pale lakini uwezi waona but kwenye kesi kesi ni mnapatana oh kwa hivyo kuna kuna kihall hivi mnapatana mm-hmm. kila mtu anaitwa one one but wanatoka kwa hall yao mm-hmm. so kwa njia tu mnapitana so mm. uliona wa Kenya eh kuna wa Kenya kuna mademo wa Kenya huko kunao kunao <coughs> ni wengi by the way ni wengi ni wengi we kuna mpaka mademo wa Kenya prison so guys kama first time please subscribe share and then like comment kama unajua jua, unajua Joakim mm. kujua Joakim kama unajua Joakim mama unajua mwenye anamjua eh mwambie msalimie msalimie subscribe <laughs> follow Ezekiel eh ah. just Ezekiel yeah. hapa eh, na kwa wale mabishi wangu ni support thank you until now kwa wale wanajua Joakim actually i'm doing is my colleague job <laughs> ni colleague wangu so thank you for coming and then Super director. Hi. Big up super director na ma supporter kama Moas. Eh akina Dani. Akina Fei. Thank you guys. Cheers. <laughs>